من كم سنه سياره واقفه؟ لا الله يسلم 16 سنه من 2006 من 2006 صح؟ ايه 120 مو اشياء ايه 120 الف لا بديت اغارم من سيارتي <تصفيق> السلام عليكم اهلا وسهلا بالجميع حياكم الله يا جماعه الخير بمجلس ما بها نفس ثقيله الله يعطيكم الف عافيه و... <تصفيق> الله يعطيكم الف عافيه يعطيكم الف عافيه في نعيم من شيء يعني طيب <تصفيق> الله يعطيكم الف عافيه على الدعم الجبار اللي سويتوه في المقاطع اللي فاتت عندي تنبيه بسيط للناس اللي تابعوا المقطع الاول والثاني آه كانت الجوده شوي مختلفه انا قلت لكم يا جماعه الخير في الحلقه الاولى اني ترى ما اعرف اصور فلوقات تجديد السيارات يعني انت متخيل ان هذا شفت هذا هذا شيله كامل وفوق الكاميرا تخيل يعني 8 كيلو 7 كيلو وزياده عليها قاعد اصلحه في الصناعيه صعبه والله العظيم صعبه اني اشيل نفس الكاميرات هذه قلت خلني اصور بالجوال كذا تصوير خفيف ولكن صدق صار في شوي بعض المشاكل المهم قبل ما نبدا في مقطع اليوم حبيبي وعزيزي المتابع شكرا لك على الدعم الجبار الاسطوري اللي قاعد تسويه باقي لنا شوي على 150 الف متابع كم باقي لنا 7000 7000 متابع يا جماعه الخير اتمنى الكل يشترك ويفعل جرس التنبيهات ونبدا في الموسم الثالث من سلسله تجديد سياره مرسيدس الحلقة اللي فاتت من سلسلة تجديد السيارة أول مرحلة كانت معنا سحب السيارة لمكان العمل بعد محاولة تشغيل السيارة بعد غسيل السيارة لكشف جميع بدي السيارة بعد تغيير زيت والكفرات وفحص عمل المحرك وتبديلات الجير تنظيف السيارة من الداخل بشكل بسيط بعد فحص كهرب السيارة بشكل كامل وننتقل اليوم للمرحلة الثالثة من سلسلة تجديد السيارة وكانت فيها مشكلة كبيرة اللي واجهناها يوم خلط الزيت مع الموية قررت واتخذت قرار اني اطلع الى الامارات ولكن قبل ما استعجل صارت العجوبه قبل ما نبدا في مقطع اليوم لا تنسى حبيبي وعزيزي المتابع تضغطنا على زر اللايك وتشترك في القناه باقي لنا شويه ونوصل 150 الف متابع نبغى نقفل الملف ال 150 الف اليوم باذن الواحد الاحد ولتس جو يا جماعه الخير يا جماعه الخير تشاليح خلينا نشوف ايش عندهم قلنا يا جماعه الخير ندخل التشاليح اللي قالوا لنا عنها في السلي شكرا كلم وصان على ذاك خل نروح له هو رقم ثلاثه يقول اي شوف هذا حاط في لوحته مرسيدس اي سبعة مكينة سبعة 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 وراح نشوف السلام عليكم اهلا وسهلا حياكم الله يا جماعه الخير طيب اليوم الثامن اي ممكن اليوم الثامن كلمني راشد قبل شوي او قبل ساعه قال لي اسامه تذكرت في شغله لازم نجربها قبل ما نغير راس الماكينه قال فيه زي المحلول ينحط داخل الماكينه ويسكر راس الماكينه اذا كان ينسم حرفيا حسيت انه شيء قابل للتجربه تشوف هل هو يفيد او لا قبل ما تخسر 4 5 6000 على قل فائدة حرفيا راشد هو المنقذ في الاشياء هذه بحط لكم سنابه هنا ممكن اللي يبغى يتواصل معه هذا حسابه الشيء الثاني راح نجرب الان هل هي راح تضبط او لا قبل ما نطلع للامارات واو يبس دخلنا اللي هنا الحين عشان برضه آه ينظف شوفوا هناك يصب تشوفون ينظف الريديتر مع الجهه الثانيه الحين قاعدين نعبيه خل المويه تدخل جوا طبعا اي مويه بنعبيه لان بتتغير مويه بتغسل الماكينه هذا ان شاء الله السياره سلم عليهم سلم بسم الله عسى ما ينط القطوه انا حاسس انه بينط شغلنا خبرة مرسي ما شاء الله عليك يا رب ترشيف ترجع خلاص خلاص 
وش سويت راشد؟ صخناها فصخ وش السالفة؟ أبوك الله يجزاك خير ترى بيصب صبة على طول قرب ذيك قرب ذيك والله نخلص خالد خلط ان شاء الله انه تلحم ان شاء الله ان شاء الله والله ال... والله ها ها باقي الا الاسعار باذن الله و10 ريال مقابل الخدمه زيت سيفون غسيل مجاني نفس الغطا الحين لان في نفس الرغوه باقي الغسله الثالثه والاخيره نعبيها ثمان علب ان شاء الله انها تزيد باذن الله جوال بيطفى هذه الغسله الثالثه لحد الان والله ما نقدت مويه ما ندري ان شاء الله نقول ان شاء الله انها تلحم باذن الله هذا المحل هذا كيان هذا المصنع هذا طريق الملك فهد هنا وزاره التعليم وهنا الشيخ بتحصلونه طيب يا جماعة الخير بعد ما استخدمنا المحلول هذا حرفيا وحطيناه جوا الماكينة طبعا ذا جديد لان يمكن جايب ثلاث علب استخدمناه وحطيناه جوا الريديتر له طريقة استخدام يقولون انه يسكر الروس اذا كانت منسمة حرفيا الموتر له يومين ما خلط شوف اسحب لكم العيار شوف واضح لكم انه ما خلط صح؟ لو خلط بتشوفون انه زي الرمل عليه ما ادري هل الراسان او لا بنشوف بنفك الان البواجي ننظفهن ننظف الكويلات اللي حولها والاشياء اللي جوا. اوكي هنا موجوده اربع بواجي واربع كويلات. برضه هنا موجودة أربع بواجي وأربع كويلات. هذه الكويلات حقت السيارة، هذا الكويل اللي غيرناه قبل فترة، هذه البواجة حقتها، وأنا بس نجيب مسدس عشان نقدر نفك الكويلات. طبعا في تنظيف الكويلات آه لازم تفك كويل وبوجي تنظفه تعود ترجع الكويل والبوجي في نفس المكان عشان ما تطلع خبط الاسلاك وهذا هو البوجي طلعناه يا جماعه الخير آه يبغى له تنظيف بشكل كبير لان الشمعه حقته مره محترقه فنبدا ننظف الان شوفوا كيف نظفنا الراس شوفوا اللي هنا نظف الكامل بعد السنفره طيب الحين يا جماعة الخير بننظف الله يسلمكم اللي هو اللي حول الماكينة هذا كيف بننظفه؟ نحط هذا تحت في الأرض ونعديه في جلسة نعديه في الفل بعد الله يسلمكم نرفع الغطا هذا فوق إن شاء الله إنه ما ينكب نخليه هنا ونجيب الفرشة هذه بسم الله يا سلام يا سلام والله انبسطت الحين يا جماعة الخير راح نطلع المغسلة تونا طالعين من صلاة العشاء ركبنا الصدام اللي ورا هنا ضبطنا كل شيء الكسر اللي كان في الصدام راح طلع المغسلة يغسلونه عشان يشايل الأشياء هذه اللي هنا موديها محل التجديد يجددونها وباقي في كل ورا بعد لا إله إلا الله ما شاء الله بعد نروح نظللها برضو عشان تكون تظليلة كاملة يطلع شكلها كذا حلو
جماعة الخير آه نظفنا الشنطة ونظفنا اللي هنا كله آه وبرضه نظفنا هذا كله وفكينا المسامير حقة الصدام عشان بنطلع الصدام لأنه مكسور من هنا ونجيب صدام ثاني ونركبه محله جماعة الخير فكينا الصدام ونظفناه برضه بالمحلول هنا المكان ذا ما نظفناه ولكن الحين يبغى له مويه بس نغسله ونرشه بمادة عشان الصدع ونركب صدام ثاني يجي له تنظيف يبغى له تنظيف شوي مو بشوي والله يجي لك ممتازه الداخليه اللي جوا عشان ننظفها صح تمام برضو ننظف الاشياء اللي موجوده هنا تحت شكمان في ايش حبيبي؟ في تنسيم تنسيم شكمان؟ أيوة. وين فيه؟ من دبه على اساسها دبه بيئه؟ ايوه لحام يحتاج ولا ايش؟ سوي لحام هذا اوكي فراح نغير مويه ريديتر جبنا مويه مرسيدس الاصليه اوكي انا افتح الكبوت الحين وراح الله يسلمكم يلحم لي شكمان يقول في تنسيم ان شاء الله ان الرجه تكون من التنسيم هذا تنسيم سوي سياره كذا؟ ايوه شادي هنا يغير اللمبات عشان يشغلنا الاستبات كلها ايش رايك يا شيخ؟ <تصفيق> ما شاء الله تبارك الرحمن يا الربع تتذكرون الصوره الاولى في المقطع الاولي؟ والله توقعت الامور يوم لك لا لا ضبطتها كلها يا رجال شوف كراسي الماكينه ليه فيها مشكله؟ الماكينه آه بواج بواج يعني البلكات عندنا البواجي هي الشمعات الاحتراق بلكات في الامارات يسمونها يبغى لها بواجي يا شيخ في فرق تحس كبير لا والله السماء والارض والله واباك تخبرني ترى يا الربع عنده خلطه حق الماكينه ها تسوي لنا نبغى نعرف المعلومه ما خبرني هي قلت لا اعطيك اياها الحين يا رجال ابشر بي والله يا الربع انه عنده خلطه كانت الماكينه خالطه ماي وش اسمه وضبط الموضوع طلع اخطر عني اول مواد الداخليه أه والله نظفتها الداخليه شفتك شفتك تصور المواد اللي شو اسمه في صدام هنا فاكهه وبغير صدام اليورا آه. شو مشكله من كم سنه سياره واقفه لا الله يسلمك 16 سنه من 2006 من 2006 صح ايه والله يا اخواني مش كبرياء انا عندي امريكي عندي ياباني عندي بس اللي يعرفني لا تلوموني في حب الياباني في حب الالماني سوري لا تلوموني في حبه شوفوا كم سنه شوفوا الكوليتي والله لو ياباني الحين بشوفون صفنجه والله اي <تصفيق> والله مش اني عايب لا انا احب الياباني وانا من محبين النيسان والكل يعرف هالشيء بس الالماني كلام ثاني ما شاء الله 120 ماشي يا اي 120 الف لا بديت اغارم من سيارتي <تصفيق> لا لا زمان واقفه زمان زمان مره ما شاء الله اي <تصفيق> والله يباله بس لمسات والله ما يباله شيء اي لا لا ان شاء الله امورها زينه يا رجال. والله يا جماعه ان في حالات اسوء من شوف انا بطلب منك طلب باباك تنزل صوره سياره. تم وش اللي هي؟ والله يا جماعه عندي صفقه لكم يا اهل السعوديه. <تصفيق> اللي هي؟ اليوم حصلت نيسان من الموديلات القديمه، هذه الدفعه يسمونها القناص. وهذه نادره جدا. وانا يوم جاي في خطة قبل حرض حرض هي ايه؟ والله العظيم في محطة قديمة السيارة طايحة واعتقد انها سيارة حكومية ونظيفة ولين الحين مش مبطلين يعني مش جاي لك واحد سارق لك شيء من فيها لين اليوم شفتها مسجل الوكالة حتى قبضات الجير وكالة وصورتها تحتاج الصورة دي <تصفيق> بعطيك صورة والله يا حتى يا جماعة ان صبغتها محترقة يعني بس يبالها صبغ نيسان طويل هاي دفعة القناص نادرة وعندكم يا اهل السعودية ليتها عندنا والله يجددها والله ما خلي راعي <تصفيق> كم موديلها ممكن اللي هناك؟ والله تصدق شو اللي صار؟ احنا وقفنا عند السيارة وجانا شخص شرطي سولف علينا وكذي وطلع يعرف ناس وخذتنا السوالف معاه قال لي ليش واقف عند هذه؟ قلت له هاي نيسان قديم ومن الدفعات يعني تميت اشرح له قال لي ها؟ قال لي انت تعرف حق السيارة؟ قلت له نعم نعرف بس والله ان النيسان هذا نظيف يا اخواني واعتقد انها دفعه حكوميه وصبغتها متقشره بس هني بعدها حديد حديد الموتر مش مصبوغ يعني بس يبالك صبغه ومن داخل مشجر من النوادر 
ما عندي اكثر من كذي واذا حصلت اذا راعي موجود دخيل كلمني شو راعي صام الفلوس كاش شنو هذا موجود هنا راعي كلمه يا شباب البواجي جديده هذا الحين طالع مصنعيه فقال لي مو تركي يبغى له خط طويل عشان ينظف يقول ماكينه مو مرتاحه في يبغى لها نفضه فما ادري وراح نجرب الان حتى يعني عز ما تغير شوي فيب نجرب بعد شوي نجرب الحين نشوف وضعها كيف لا والله صفت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله صفت مره ولكن مثل ما قال اللي تعوب قال يبغى لها خط لان المرسيدس على طول يكربل من الوقفه يبغى لي اجلد على خط لين تصفى ماكينتها باذن الله واتوقع انها راح تكون على منطقه الشرقيه برضه نسوي فيها مقايضه هناك في الشرقيه لان عندي مقايضه هناك فيب نجرب ندرس هنا شكرا لكم على المتابعة باقي اشياء كثيرة نسويها داخل السيارة ولكن عرضت لي كورفت موديل 1970 فكرون باللي افكر فيه يا جماعة الخير اكتبوا لي تحت في الكومنتات هل نجددها او لا واشوفكم في امان الله في مقطع جديد